Hello friends, in this video we are going to discuss about the banker's algorithm. Banker's algorithm is our deadlock avoidance scheme. और ये हमारी तब काम आती है जब हमारे जो रिसोर्स शेयर हो रहे होते हैं उनके मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं अगर सिंगल इंस्टेंस होता है तो उसके लिए हमारी वही रैग्स की रैग एल्गोरिथम तो है ही रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम लेकिन जब हमारे रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं तो उसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हैं ओके okay, ये सेफ्टी एल्गोरिथम और इसको अलग अलग नाम से देखते हैं थ्योरी तो आप बुक्स वगैरह में पढ़ लेंगे चलिए आज इसका प्रैक्टिकल कोई एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखा दू कि एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत आसान न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ नहीं है देखिए आपको ये स्नैपशॉट दिया हुआ होगा एक सिस्टम का जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेसिस होंगी हमारी पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री मतलब बहुत सारी प्रोसेसिस होंगी एलोकेशन मैट्रिक्स दी हुई होगी मैक्सिम मैट्रिक्स दी हुई होगी और अवेलेबल अवेलेबल इंस्टेंसिस ऑफ रिसोर्सेज अब हमारे पास हमारे टोटल रिसोर्सेज भी दिए हुए होंगे कि ज, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास तीन रिसोर्सेज हैं और ए रिस, तीन रिसोर्सेज हैं ए बी और सी और ए रिसोर्सेज के लिए हमारे टेन इंस्टेंसेज हैं बी के टोटल फाइव हैं और सी के टोटल सेवन हैं लेकिन जो अवेलेबल है इस टाइम पे वो हमारे कितने हैं ए के तीन बी के तीन और सी के दो ओके तो अब ये देखिए इस चीज का मतलब क्या है इस चीज का मतलब जो हमारी प्रोसेस जीरो है उसको हमने ए बी और सी के जीरो वन एंड जीरो इंस्टेंसेस रिस्पेक्टिवली इनको एलोकेट पहले से ही हुए हुए हैं और जो मैक्सिमम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो है सेवन फाइव एंड थ्री तो अब हमें ये बताने कि ये जो हमारी ये स्नैपशॉट है ये हमारे सेफ स्टेट में है या नहीं मतलब अगर हम इनको इसके एलोकेशन है तो जो इनकी बची हुई मतलब इनको चाहिए इन जो इनकी नीड है अगर हम उनको दे दें तो हमारा वो डेडलॉग में आएगा तो नहीं हमें हम, ये एल्गोरिथम बस ये बता दे कि हमारी जो सिस्टम है वो हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं ओके तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं एक नीड मैट्रिक्स सो नीड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं नीड क्या होती है मतलब जरूरत जरूरत क्या होती है कि जो बंदा मैक्सिमम है मतलब मैक्सिमम जो रिक्वेस्ट कर सकता है माइनस जो इसके पास पहले से अवेलेबल है ठीक है ये इतना तो इसके पास है ही और इतना इसको टोटल चाहिए तो इसको और कितने की जरूरत पड़ेगी इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे ओके तो अब मैक्स माइनस एलोकेशन तो वहीं नीड क्या बन जाएगी देखिए सेवन माइनस जीरो सेवन फाइव माइनस वन फोर थ्री माइनस जीरो थ्री ओके एंड फोर सेकेंड वी हैव थ्री माइनस टू वन टू माइनस जीरो टू टू सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर ईच प्रोसेस जीरो वन वन एंड फोर थ्री एंड वन ओके सही हो गई हमारी नीड मैट्रिक्स अब हम इस नीड मैट्रिक्स को ध्यान में देते हुए अवेलेबल जो हमारे पास इंस्टेंसेस हैं हम इनको देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारी कंप्लीट हो सकती हैं जो जो कंप्लीट हो जाएंगी उनको कंप्लीट करके आइए देखते हैं इसको अब देखिए नीड मैट्रिक्स हमारी ये आई थी और एलोकेशन हमारी ये थी ओके अब सबसे पहले हम चेक करते हैं पी जीरो के लिए पी जीरो के लिए नीड मैट्रिक्स हमारी कितनी है सेवन फोर थ्री इसका मतलब इसे ए रिसोर्स के सेवन इंस्टेंसेस चाहिए बी के फोर चाहिए और थ्री के ओ सॉरी सी के हम इसके और तीन चाहिए लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं थ्री थ्री टू सो पी जीरो तो भी हम इसको कर ही नहीं सकते ग्रांट तो हम हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है पी वन पी वन क्या है वन टू टू अब ये इससे छोटे हैं सारे रिसोर्सेज तो हम इसको क्या करेंगे रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे ओके तो हम क्या लिखेंगे P1 फिनिश ओके P1 जब फिनिश हो गई अब फिनिश हो गई तो क्या होगा P1 जब हमारी फिनिश हो गई तो अब जो इसके एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो भी फ्री हो जाएंगे तो वो हमारे अवेलेबल में जाके क्या हो जाते हैं प्लस तो अब जो हमारी न्यू अवेलेबल बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारी फाइव थ्री एंड टू ओके अभी ये हमारी पी वन फिनिश हो गई अब हम पी टू की तरफ चलते हैं पी टू के लिए हमारी नीड मैट्रिक्स कितनी है सिक्स जीरो जीरो ये अवेलेबल से ज्यादा है तो हम इसको भी रिसोर्स एलोकेट नहीं कर सकते अब हम जाते हैं पी थ्री पे पी थ्री पे हमारा क्या है जीरो वन वन हम इसको इजिली रिसोर्स ग्रांट वो ग्रांट कर सकते हैं तो हम क्या कर देते हैं इसको यहाँ पे 
पी थ्री पी थ्री हमारी हमने फिनिश कर दी अब हमारी अवेलेबल कितने हो गए सिंपली फाइव थ्री टू में इसके एलोकेटेड एलोकेटेड इसको कितने हैं टू वन वन को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा सेवन फोर थ्री ओके अब हम पी फोर पर देखते हैं पी फोर की नीड मैट्रिक्स कितनी है फोर थ्री वन इजिली हम इसको ग्रांट कर सकते हैं तो हमने इसको ग्रांट कर दिया तो अब हमारे पास ये फिनिश अब जो हमारी नई अवेलेबल बन जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी इसके एलोकेटेड को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो सेवन फोर फाइव अब देखिए हमारे पास क्या है P0 है और P2 है तो हम इन दोनों में से कोई भी हम चेक कर सकते हैं और अगर ये हमारा इससे छोटा होगा तो हम इसको रिक्वेस्ट ग्रांट कर देंगे अब P2 को देखते हैं P2 में क्या है 600 सिक्स जीरो जीरो इसके लिए अवेलेबल है तो तो हम क्या कर देंगे P2 कर देंगे फिनिश और अवेलेबल में हम क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे तो इसके जो एलोकेटेड है वो कितने हैं टू वन वन प्लस टू वन वन ये कितना हो गया सॉरी थ्री जीरो टू है सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दी तो क्या हो जाएगा टेन फोर एंड सेवन नाउ अब हमारी कौन सी बची है पी जीरो पी जीरो की नीड मैट्रिक्स कितनी है सेवन फोर थ्री ये इसको इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो पी जीरो फिनिश नाउ अवर अवेलेबल बिकम्स ट्वेल्व फोर सॉरी ट्वेल्व फाइव एंड सेवन ओके अब इनिशियली हमारे पास इतने इंस्टेंसेस थे ए के इतने थे बी के इतने थे सी के इतने थे ओके okay? अगर अब देखिए जैसे ये दोनों तीनों इनिशियली उसके बराबर आ गए तो हमारी जो हमने ये चेक करा है वो हमारा एकदम सही है अब हमारा सेफ सीक्वेंस क्या बन जाएगा P1, P3, P4, P2 पी टू एंड पी जीरो ओके तो ये हमारा सेफ सीक्वेंस है अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है वो हमारा सेफ स्टेट में है अब देखिए अगर इसकी नीड मैट्रिक्स कितनी थी सेवन फोर थ्री ओके अब अगर हमारे पास जो अवेलेबल था वो था हमारे पास सेवन फोर फाइव नहीं हमारे पास अवेलेबल कितना था टेन फोर सेवन अब अगर हमारा जो पी जीरो की नीड होती वो इससे ज्यादा होती अगर इससे ज्यादा होती तो हम क्या कहते थे कि पी जीरो हमारा कभी भी रिक्वेस्ट वो ग्रांट नहीं कर सकता तो हमारे ये सिस्टम किस में जाता अनसेफ स्टेट में आ जाता ओके अगर हमारा अव... जो भी हमारी नीड मैट्रिक्स है अगर वो अवेलेबल से कम है तो हम उसको रिसोर्स एलोकेट कर देंगे और फिर उसके खत्म होने के बाद उसके एलोकेशन को उसके अंदर ऐड कर देंगे आई होप आपको ये न्यूमेरिकल सही से समझ में आया होगा ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में और इसी में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कम से कम फा, फाइव नंबर के तो आते ही हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग